তো আমরা যে রেটনোস্কোপি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো রেটনোস্কোপি সম্বন্ধে অনেকের ভয় থাকে হ্যাঁ অনেক অপথালমোলজিস্ট কি অপটোমেট্রিস্ট রেটনোস্কোপি ঠিকমতো করতে পারে না বা করতে পারলেও তার যে রেজাল্ট সেটা ইন্টারপ্রেট করতে পারে না সেটা দিয়ে যে আমরা গ্লাস প্রেসক্রিপশন করব সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি বাচ্চাদের অথবা যারা ঠিকমতো করে মনের কথা বলতে পারে না অথবা যারা ইম্বিলিক্যাল বা সাইকেট্রিক পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে রেটনোস্কোপির মাধ্যমে আমরা সাবজেক্টিভ রিফ্ল্যাকশন করে থাকি বা রেটনোস্কোপি যাদের ক্ষেত্রে অটো রিফ্ল্যাক্টোমিটার নাই এই সমস্ত চেম্বারে যারা অটোমেটিক্সটা প্র্যাকটিস করে তাদের ক্ষেত্রে রেটনোস্কোপিটা জানা খুবই দরকার কারণ এই রিফ্ল্যাক্টিভ পাওয়ার আমাদেরকে অ্যাকিউরেট পেশেন্টের ক্ষেত্রে দিতে হবে তো রেটনোস্কোপি ডিটেলস কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি জানি তো সেটাতে আমি যাচ্ছি না কিন্তু রেটনোস্কোপি কীভাবে ইন্টারপ্রিট করব আমার মেন টপিক হচ্ছে ওইটা আজকে তো আমার হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন অফ রেটিনোস্কোপি তো তার আগে দুটো জিনিস আমাদের জানতে হয় রেটিনোস্কোপিকে আমরা একটা কথা বলি সাইক্লোপ্লেজিক রিফ্লেকশন সাইক্লোপ্লেজিক তো এখানে আমরা একটা সাইক্লোপ্লেজিক একটা ড্রপ ইউজ করি এটা আমরা অ্যাট্রোপিন ইউজ করতে পারি বা আমরা হোমাট্রোপিন ইউজ করতে পারি অথবা আমরা সাইক্লো পেন্টোলেট ইউজ করতে পারি বা কেউ যদি আমরা ট্রপিকাসেল ইউজ করি তাহলেও করা যায় তবে এটা ট্রপিকাসেল দিয়ে আমরা বড়দের এটনোস্কোপি করি এই তিনটে দিয়ে মোটামুটি আমরা ছোটদের এটনোস্কোপি করি বাচ্চাদের তো যখন আমরা সাইক্লোলজিক অ্যাড করি ইউজ করি তখন আমাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ড্যাপ্টার এটনোস্কোপির যে পাওয়ার সেদিকে বাদ দিতে হয় সেই ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে এরকম অ্যাট্রোফিন থাকলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ড্যাপ্টার বাদ দিই হোমাট্রোফিন থাকলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ড্যাপ্টার সাইক্লোপেন্টোলেট থাকলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ড্যাপ্টার ট্রপিকা সিলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ড্যাপ্টার মানে কোনো ড্যাপ্টারই বাদ দেওয়া হয় না আরেকটা জিনিস ম্যাটার করে সেটা ডিস্টেন্স আমরা কতটা দূর থেকে করছি জেনারেলি আমরা যদি এক মিটার ডিস্টেন্স থেকে করি তাহলে এক ড্যাপ্টার বাদ দিতে হয় আর যদি আমরা সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার দূরত্ব থেকে করি যেটা আমরা এক হাত দূরত্ব বলি সেটাই বললাম আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ড্যাপ্টার আমরা বাদ দেব তো এবার আমরা ডায়রেক্ট রেটনোস্কোপি রেজাল্টে চলে আসি কী করে আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন অফ পাওয়ার এটা খুব সোজা করে আমি বোঝাবার চেষ্টা করছি দেখুন আপনারা বুঝতে পারবেন ধরুন আমি একটা রেটনোস্কোপি করলাম তার মাধ্যমে আমার এলো ধরুন প্লাস থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো ড্যাপ্টার এলো ভার্টিক্যাল আর ধরুন এলো প্লাস থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হলো হরাইজনটা এ আমরা রেটনোস্কোপি পেলাম এবার হচ্ছে আমাকে এখান থেকে পাওয়ারটা ক্যালকুলেট করতে হবে তো প্রথমে যেটা করতে হবে আমরা সাইক্লোপ্লেজিক আর যে ডিস্টেন্স এই দুটোকে আমরা এই পাওয়ার থেকে বাদ দেবো এই যে সাইক্লোপ্লেজিকের জন্য যে পাওয়ার বা ডিস্টেন্সের জন্য যে পাওয়ার সেটা আমরা বাদ দেবো দুটো থেকে তাহলে ধরুন আমি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ধরুন অ্যাট্রোপিন ইউজ করেছি আমার ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য আর আমি ধরুন সেভেন সিক্সটি সেভেন সেন্টিমিটার দূর থেকে আমি করেছি তাহলে এক ড্যাপ্টার বাদ যাবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ড্যাপ্টার বাদ যাবে টোটাল টু পয়েন্ট ফাইভ ড্যাপ্টার বাদ যাবে তাহলে আফটার সাবস্ট্রাকশন আফটার সাবস্ট্রাকশন কত আসছে বাদ দিই টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা আসছে আপনার জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডায়াপ্টার তিন থেকে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিলাম আর এটা আসছে আমার হুম এটা দেখা যাচ্ছে আমার ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ড্যাপ্টার হচ্ছে বুঝা গেছে তো এবার আমরা মেন ক্যালকুলেশনে আসছি আমরা এখানে দুটো রেফারেন্স প্লেন নিতে পারি এটা হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি রেফারেন্স মানে অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি অ্যাক্সিস আমি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাক্সিসকেও ধরে আমি পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে পারি আবার ওয়ান এইটটি ডিগ্রি অ্যাক্সিসকে ধরে আমরা পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে পারি এই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে আমরা যখন সিলিন্ডার পাওয়ারটা আমরা যখন মেজার করব তখন এই অ্যাক্সিসটা আমার কাজে লাগবে তো সবসময় জেনারেলি আমরা চেষ্টা করব যেটা মিনিমাম পাওয়ার আমরা সেইটাকেই আমরা নিয়ে করতে তো আমি এখানে ধরুন আমি এইটাকে নিয়ে করছি তাহলে আমার এখানে স্পেরিক্যাল পাওয়ার হয়ে গেল প্লাস জিরো পয়েন্ট এবার একটা জিনিস বুঝুন যেটা মেন জিনিস বুঝতে হবে রেটনোস্কোপিতে এই ফিগারটা এসছে এটার মানে হচ্ছে পেশেন্টকে আমাকে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাক্সিসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডায়াপ্টার পাওয়ার দিতেই হবে আর ওয়ান এইটটি ডিগ্রিতে আমাকে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ পাওয়ার দিতেই হবে এবার আমরা এই পাওয়ারটা দেব কি করে এটা দেবার জন্য আমাদেরকে স্পেরিক্যাল আর সিলিন্ডার এই দুটো মিশিয়ে দিতে হবে 
কারণ আমরা দেখছি এই দুটো পাওয়ারের একটা ডিফারেন্স আছে তার মানে পেশেন্টের একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা পাওয়ার লাগছে পেশেন্টের একটা অ্যাস্টিগমেটিজম রয়েছে যদি এটা ধরুন সমান হতো যদি ধরুন দুটোই এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো আফটার সাবস্ট্রাকশন তো তাহলে কিন্তু এখানে কোনো সিলিন্ডার পাওয়ার লাগবে না দ্যাট মিন্স পেশেন্ট হ্যাজ নো অ্যাস্টিগমেটিজম তো আমরা এইটাতে আসছি তো এখানে আমরা দেখুন জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো স্পেরিক্যাল দিলাম তা মাথায় রাখতে হবে আমাদের দুটো অ্যাক্সিসে রেটনোস্কোপিতে যে পাওয়ারটা এসছে ওটাকেই আমাকে দিতে হবে তাহলে ধরুন আমি যখন এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পাওয়ার দিলাম তার মানে পেশেন্টের কিন্তু চশমাতে এই দুটোই জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো অ্যাডাপ্টার হয়ে গেল ধরুন আমি একটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো লেন্স নিচ্ছি এটা ধরুন জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো লেন্স ঠিক আছে এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো লেন্স তো আমি যখন পেশেন্টের ট্রায়াল ফ্রেমে আমি যখন এই লেন্সটা বসালাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো দিতে হবে নাইনটি ডিগ্রি তো নাইনটি ডিগ্রিতে আমি এটা দিলাম এখানে কোনো ডিগ্রি নেই তাও আমি সোজাসুজি দিলাম নাইনটি ডিগ্রি এ কিন্তু স্পেরিক্যাল লেন্সের পাওয়ার যেহেতু লেন্সের সর্বত্র থাকে অল অ্যারাউন্ড দ্য লেন্স যদি থাকে অল ইন দ্য লেন্স থাকে সেই জন্য কী হলো আমি এখানে প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো দিলেও ওর এখানে অটোমেটিক্যালি প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো চলে এসছে তার মানে পেশেন্টের এখন এখানে এই পাওয়ারটা আছে এখানে এই পাওয়ারটা আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের রেটনোস্কোপি ফাইন্ডিং থেকে আমাদের এই পাওয়ারটা মিলে গেছে কিন্তু দেখছি এই পাওয়ারটা আমার মিলছে না তার মানে আমাকে কী করতে হবে অনলি ওয়ান এইটটি ডিগ্রিতে আমাকে পেশেন্টের পাওয়ারটাকে আমাকে অ্যাডজাস্ট করতেই হবে তার মানে দেখুন এখানে যদি আমি এই জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ নিতে যাই তাহলে আমাকে কত অ্যাড করতে হবে আমাকে দেখুন জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডায়াপ্টার অ্যাড করতে হবে শুধুমাত্র এই ওয়ান এইটটি ডিগ্রিতে ঠিক আছে তো আমি এটা আমি কী করে করবো এটা করতে গেলে আমাকে একটাই উপায় সেটা হচ্ছে আমাকে একটা সিলিন্ডার লেন্স দিতে হবে যেটার পাওয়ার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্লাস কেন আমি এখানে প্লাস দিচ্ছি তো এটাকে আমাকে বসাতে হবে নাইনটি ডিগ্রিতে কেন নাইনটি ডিগ্রিতে বসাবো কেন সিলিন্ডার লেন্সের এই যে দাগটা থাকে এই দাগের ওপর কিন্তু কোনো পাওয়ার থাকে না এর পাওয়ার থাকে এর পারপেন্ডিকুলার নাইনটি ডিগ্রিতে তার মানে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে নাইনটি ডিগ্রিতে আমি যে সিলিন্ডারটা বসাই এর পাওয়ার কিন্তু চলে এলো ওয়ান এইটটি ডিগ্রিতে এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন স্পেরিক্যাল লেন্সের সর্বত্র কিন্তু এই প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পাওয়ারটা আছে সিলিন্ডার লেন্সের শুধুমাত্র এই জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পাওয়ারটা শুধু কিন্তু ওয়ান এইটটি ডিগ্রিতে আছে নাইনটি ডিগ্রিতে কিন্তু পাওয়ার নেই তাহলে দেখুন খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেল ওয়ান এইটটিতে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পাওয়ার আমি বসিয়ে দিলাম তাহলে দেখুন এখন আমার এটা মিলে যাচ্ছে এটা কি হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো হয়ে গেল এই অ্যাক্সিস আর এই অ্যাক্সিস হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে এই পাওয়ারটা আমাকে সিলিন্ডার দিয়ে আমাকে ম্যানেজ করতে হবে তাহলে দেখুন আমার যেটা ফাইনাল যেটা রেজাল্ট এলো সেটা হচ্ছে প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো স্পেরিক্যাল ঠিক আছে এর সাথে কত দিচ্ছি প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সিলিন্ডার অ্যাট দ্য রেট অফ নাইনটি ডিগ্রি এটা বোঝা গেছে এটা হচ্ছে সিম্প্লিফাইড ওয়ে অফ ডুইং দিস আমরা আরেকটা আরবিটারি আমরা ক্যালকুলেশন করে আমি দেখাচ্ছি বাদ দেওয়ার পর ধরুন আমরা পেয়েছি ধরুন এটা বললো আমি মাইনাস দিয়ে একটা দেখাচ্ছি ধরুন এটা আমরা করলাম মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ডায়াপ্টার আর এটাও ধরুন হলো মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো জিরো ডায়াপ্টার ধরুন আফটার সাবস্ট্রাক্টিং উইথ ডিস্টেন্স অ্যান্ড সাইক্লোপেজিক ডায়াপ্টার তো আমরা এখন ধরুন এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এটা হরাইজেন্টাল এটা হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তাহলে ধরুন আমি এখানে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো আমি স্পেরিক্যাল দেবো পেশেন্টকে ঠিক আছে ধরুন এখানে আমি দিলাম মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো স্পেরিক্যাল দিলাম ঠিক আছে এবার কি করলো পেশেন্টটা তাহলে এই দুটো অ্যাক্সিসেই কিন্তু এখন হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো স্পেরিক্যাল কিন্তু দেখুন এখানে আমাকে পেশেন্টকে মাইনাস টু স্পেরিক্যাল আমাকে করতেই হবে তো আমি কী করবো এখানে যদি আমি একটা মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সিলিন্ডার আমি যদি অ্যাড করে দিই তাহলে এই অ্যাক্সিসে দেখুন আমার কিন্তু পাওয়ারটা হয়ে গেল মাইনাস টু ক্রস পাওয়ারটা মাইনাস টু ডায়াপ্টার হয়ে গেল তো আমি ধরুন আমি এখানে মাইনাস ওয়ান একটা সিলিন্ডার আমি অ্যাড করব তাহলে কত ডিগ্রিতে অ্যাড করব আমার পাওয়ার লাগবে ওয়ান এইটিতে আমাকে তাহলে সিলিন্ডারটা বসাতে হবে নব্বই ডিগ্রিতে তাহলে দেখুন এখন দেখুন এখানে যেটা হলো আমার এই পাওয়ারে এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ডায়াপ্টার এই স্পেরি এই এই হরেজেন ভার্টিক্যাল মেরিডিয়ানে হয়ে গেল আর
पावर तो तो एक ही दायब टर्ब बोले रहते हैं ताले देखो ना इस साथ हमारा मिलेगा ना ताले ए रिक्ति होलो ना माइनस टू वन पॉइंट जीरो जीरो सिलेंडर दिलाम एट द रेट ऑफ नाइनटी डिग्री तो ए ही भावे हमारे कैलकुलेशन हमारे कोत्ते हैं एवं ये तो शक्ति को शोहो जो पाए कौन इटा साइंटिफिक मेथड कौन एक जाएगा ते इटा बात दी उटा कोडो बड़ो थी के छोटो बात दा हॉरिजेंटल छोटो ता एकले नाइनटी ते बहुत सारे कौन एक कौन एक पता बोल बे इन्तो वो इटा किन्तो कॉन्फ्यूजी आमी निजे ये कॉन्फ्यूजन ता फेस करे ची आई आमी इटा � तब मैंने पेशेंट देर आमके 90 डिग्री ते माइनस वन बोसा ते ही होगे आर इकने आमके हॉरिजेंटल आमके 1.5 प्लस बोसा ते ही होगे दर कम ताले देखूँ ना मैं इकना धोरुन धोला 1.00 स्पेरिकल दी निला आमे उदाहरण दी दी थी आमे माइनस वन स्पेरिकल दी दी ना ताले पेशेंट दे देखूँ ना मर किन्तु तामने आमी जो दी खाने एक टा प्लस 2.5 डायप्टर जो दी हमला सिलिंडर बोशी दी ताले देखूँ ए ग्रॉस पावर टा कतो है गलो प्लस 1.50 खाने टा माइनस अच्छे वन इटा जब प्लस 2.5 तामने ग्रॉस जी पावर टा सेटर गलो प्लस 1.250 अम्म इटा एल्जेब्रिक मेथड में मातुमे बुझ दे बच्चे तामने एक टा वन ताले है गलो तले मैं 90 डिग्री तक एक टा प्लस 2.50 बोशी दिला। तले देखो ना यावस्ता पेशेंट है, देखो ना इटा वो माइनस वन है गलो जिता ए एक्सिस हम पे गए थे, अमन मिला गया थे। तो ए एक्सिस है देखो ना इकने माइनस वन, आर इकने 2.5 प्लस। तब मैं अम बात दिला जाता है 1.50 डायप्टर। तले हम इकने जेटा के बोले ट्रांसपोजिशन कोड़े अब हम लोग चेंज को उत्तर पारी सेटा पढ़े हम लोग वीडियो तो हम लोग देखा बो आप तो तो हमें आशा करूँगा जब प्रत्येक ही रेटनोस को पीछे जब पावर कैलकुलेशन तो उस हाज़ भावे बुझ दे पड़े सं आशंका तो होना बात इस पढ़े वीडियो तो हम लोग की कोड़े ट्रांसपोजिशन को उत्तर है सेटा हम लोग देखा